सबाई बोटा बेर करो तो तुमरा बोटा बेर करो हिसाब बिगन बोई हमरा जे बोटा तुम्हारे किंतु बोले चला है ये बोटा बेर करो सब ये बोटा मिले नहीं मेरे ये बोटा बेर करो सब ये बोटा बेर करो हमने बोले चला हम जे ये सब तो थे क्या हमरा बोई थे क्या उनको करो कारण बोटा किन्हें अच्छा हमने उनको करा चुन नहीं नोटिफिकेशन पे जा बार बहुत हिसाब समीकरण कदम जबेदा शिखे तीन टाइम क्लस कर आगे तीन टाइम क्लस मूलत जबेदा शिखे अर्थात लेंदेन थी भाव इंगरेजी इंगरेजी जबेदा करते हैं शिखे संक्षेपे तुम्हारा जरा क्लस देखते 
তোমরা একটু কমেন্ট করো তোমাদের সাউন্ড ছবি ক্লিয়ার কিনা যদি ক্লিয়ার থাকে তাহলে কমেন্ট করে জানাও ইয়েস আর নো তাড়াতাড়ি দ্রুত করো কমেন্ট করো কারণ নাহলে আমি বুঝতে পারবো তোমরা আমার ক্লাস দেখতে পাচ্ছ কিনা বা কোনো সমস্যা হচ্ছে কিনা তোমাদের কোনো কমেন্ট না দেখলে আমি ক্লাসে শুরু করে বুঝতে পারি না তোমরা ক্লাস দেখতে পারতেছ কিনা আমরা যে বই থেকে অঙ্ক করব বলেছিলাম যে বইটা কিনতে বলেছিলাম সেই বইয়ে পেজ নাম্বার একশো পনেরো এবং প্রবলেম নাম্বার টেন এখানে অ্যাসেট সমসমান লাইব্রেরি প্লাস ওনার সিকিউরিটি সম্পদ দায় মালিকানা সত্য সম্পদ অ্যাসেট মানে সম্পদ লাইব্রেরি মানে দায় আর ওনার সিকিউরিটি মানে মালিকানা সত্য এতে অ্যাসেট এল এ লাইব্রেরিটি ও ই হচ্ছে ওনার সিকিউরিটি অর্থাৎ একটা প্রতিষ্ঠানে যত টাকার অ্যাসেট থাকে তত টাকার লাইব্রেরিটি প্লাস ওনার সিকিউরিটি অর্থাৎ লাইব্রেরিটি এবং ওনার সিকিউরিটি মিলে যত টাকা অ্যাসেট তত টাকা অর্থাৎ এই দুটার যোগফল যা এই অ্যাসেটের যোগফল তাই হবে অর্থাৎ একটা প্রতিষ্ঠানে যত টাকার অ্যাসেট থাকে ওই টাকার একটা অংশ হচ্ছে লাইব্রেরিটি একটা অংশ হচ্ছে ওনার সিকিউরিটি অথবা এভাবে বলতে পারি কোম্পানিতে যত টাকা ওনার সিকিউরিটি এবং লাইব্রেরিটি আছে তার যোগফলটাই হচ্ছে অ্যাসেটের সমান অ্যাসেটের সমান এখন তোমাকে প্রশ্ন করেছে বইতে দেওয়া আছে এ নাম্বার এ বলেছে এ নাম্বারে বলেছে অ্যাসেট হচ্ছে তিন লক্ষ টাকা অ্যাসেট হচ্ছে তিন লক্ষ টাকা আর এদিকে লাইব্রেরিটি হচ্ছে ষাট হাজার টাকা লাইব্রেরি কত ষাট হাজার টাকা ষাট হাজার টাকা এই ওনার সিকিউরিটি দেওয়া নেই ওনার সিকিউরিটি দেওয়া নেই বলছে ওনার সিকিউরিটি কত তোমাকে বের করতে বলছে এখন যদি ওনার সিকিউরিটি দেওয়া না থাকে তখন ওনার সিকিউরিটিকে যেটা দেওয়া নাই সেটার নাম লিখে দেব নামটা কি কি দেওয়া নাই ও ই দেওয়া নাই তাহলে ও ই লিখব ওনার সিকিউরিটি প্রশ্নে অ্যাসেট দেওয়া আছে লাইব্রেরিটি দেওয়া আছে ওনার সিকিউরিটি দেওয়া নাই তাই ও ই লিখলাম ওনার সিকিউরিটি আমাদের বের করতে হবে তা যেটা বের করতে হবে সেটার নামটা লিখতে হবে ও যেহেতু এখানে বের করতে হবে ও ই ওনার সিকিউরিটি তাই ওই লিখলাম আমরা তাহলে এইটাকে যদি আমরা এই পাশে আনি তাহলে কি হয় বিয়োগ হয়ে যায় তার মানে পরের লাইনে আমরা যদি তিন লাখ মাইনাস ষাট হাজার সমান ওই একটু বলি আমি সমান চিহ্ন এই পাশে আছে ষাট হাজার এটাকে যদি এই পাশে আনি কি হয়ে যায় বিয়োগ হয়ে যায় এই পাশে আছে প্লাস এই পাশে আনলে হয়ে যায় মাইনাস বিয়োগ তার মানে এই টাকাটা এই পাশে আনলে তিন লাখ থেকে ষাট হাজার টাকা বিয়োগ হবে সমান সমান এই পাশে কি থাকবে শুধু ওই থাকবে তাহলে আমরা বলতে পারি এই তিন লাখ থেকে ষাট হাজার গেলে তাকে দুই লাখ চল্লিশ দুই লাখ চল্লিশ হচ্ছে ওই তাহলে আমরা লিখতে পারি অতএব আমরা লিখতে পারি অতএব ওই সমান সমান ও ই সমান সমান এই দুটা বিয়োগ ফল বিয়োগ ফল কত দুই লাখ চল্লিশ হাজার এটাই আনসার समान समान एल प्लस ओ लिखल प्रश्न अनुजय मान बसाई बीते कि এইটা দেওয়া নেই অ্যাসেট দেওয়া নেই এ দেওয়া নেই এ না দেওয়া এটা আছে প্রশ্ন বদল এল দেওয়া আছে এল কত দেওয়া আছে চল্লিশ হাজার আর ওনার সিকিউরিটি দেওয়া আছে এক লক্ষ টাকা এবার কি দেওয়া নেই অ্যাসেট দেওয়া নেই অ্যাসেট মানে এ এ দেওয়া নেই অ্যাসেট দেওয়া নেই তাহলে আমাদের বের করতে হবে অ্যাসেট যেটা বের করতে হবে সেটার নাম লিখতে হবে বলছি আমরা এ বের করব তাই এ লিখলাম এ সমান সমান এল প্লাস ওই এল প্রশ্নে বলা আছে ষাট হাজার ওই বলা আছে এক লাখ তাহলে এই দুটোর যোগ ফল তো এটা তাহলে আমরা লিখতে পারি অর্থাৎ এ সমান সমান এই দুটোর যোগ ফল হচ্ছে এক লাখ চল্লিশ হাজার এই বেরিয়ে গেল অ্যাসেট সমান সমান এক লাখ চল্লিশ হাজার বেরিয়ে গেল আমাদের এই যে বি এ করলাম বি করলাম এবার সি করবো আমরা একইভাবে আমরা সিটা করব এ সমান সমান এল প্লাস ওই এবার প্রশ্নে কি দেওয়া আছে 
এসের দাও আছে এসের দাও আছে চার লাখ পঞ্চাশ এসের দাও আছে আমাদের চার লাখ পঞ্চাশ এর মন দাও আছে আমাদের প্রশ্নে কিসের মন দাও আছে এর মন দাও আছে এ হচ্ছে চার লাখ পঞ্চাশ চার লাখ পঞ্চাশ আচ্ছা এল দেওয়া নাই এটা দেওয়া নাই এরকম দেওয়া আছে প্রশ্ন মতো দেওয়া আছে তাহলে এইটা দেওয়া আছে ওই দেওয়া আছে দুই লাখ পঞ্চাশ হাজার আমাদের যেটা বের করতে হয় সেটা প্রশ্ন মতো দেওয়া থাকে তার মানে এল বের করতে হবে তাহলে আমরা বলেছি যেটা বের করতে হবে সেটা নাম লিখে ফেলবো কি বের করতে হবে এল এল মানে হচ্ছে লাইব্রেরিটি এল বের করতে হবে তাই এল লিখে দিলাম তাহলে এইটা কিন্তু যদি আমরা এই পাশে আনি সমান সমান চিনি এই পাশে আনি তাহলে কি হয়ে যাবে চার লাখ পঞ্চাশ থেকে চার লাখ পঞ্চাশ থেকে এটা যদি এই পাশে আনি তাহলে কি হয় দুই লাখ পঞ্চাশ হাজার বিয়োগ হবে সমান সমান কি থাকে এল থাকে আমি আবার বলছি আমরা এল এর মান বের করবো এল মানে লাইবিলিটি তাহলে এই দুই লাখ পঞ্চাশ কে যদি এই পাশে আনি তাহলে কি হবে চার লাখ পঞ্চাশ থেকে বিয়োগ হবে এটা এই পাশে আছে যোগ এটা সমান সমান চিনি এই পাশে আনলে কি হবে বিয়োগ তাই দুই লাখ পঞ্চাশ হাজার আনলাম এনে চার লাখ পঞ্চাশ থেকে বিয়োগ করবো আমরা আর এই পাশে থাকবে কি শুধু এল এটা যদি এই পাশে নিয়ে আসি এই পাশে থাকবে শুধু এল থাকে তাহলে এল এর মান বেরিয়ে যাবে চার লাখ পঞ্চাশ থেকে দুই লাখ পঞ্চাশ বিয়োগ করলে থাকে দুই লক্ষ টাকা কত থাকে দুই লক্ষ টাকা তাহলে আমরা লিখতে পারি অতএব এল সমান সমান এল সমান সমান এটা বিয়োগ ফল কত চার লাখ পঞ্চাশ থেকে দুই লাখ পঞ্চাশ বিয়োগ করলে থাকে হচ্ছে আমাদের দুই লক্ষ টাকা তোমরা কি দেখতে পাচ্ছ শুনতে দেখতে পাচ্ছ আমি বুঝতে পারতেছি কিনা কারো বুঝতে কোনো সমস্যা হলে বলো আমাকে কেউ কোনো কিছু বুঝতে সমস্যা হলে আমাকে একটু বলো তোমাদের কিন্তু রেসপন্স করতে হবে না হয় কিন্তু আমি অঙ্ক শেখাতে পারবো না তোমাদের রেসপন্স না থাকলে কিন্তু আমি অঙ্ক শেখাতে পারবো না সুতরাং আসসালাম ওয়ালাইকুম আসসালাম জি স্যার শুনতে পাচ্ছি জি স্যার ক্লিয়ার গুড নাসরিন নুর আলম জি স্যার বুঝতে পারছি গুড আজকে আমরা যে অঙ্ক করতেছি এটাকে বলে হিসাব সমীকরণ আমরা আবার বলি যারা পরে ক্লাসে জয়েন করেছো তাদেরকে বলি আমরা এই বই থেকে অঙ্ক করতেছি এই যে প্রিন্সিপাল অফ অ্যাকাউন্টিং মিলিনিয়াম পাবলিকেশনের বই এটা তোমাদের বহুবার ছবি দিয়েছি যে এই বই থেকে আমরা অঙ্ক করব তাই বইটা সবাই কিনে ফেলেছে আমরা এখন বই থেকে অঙ্ক করব আমরা একশো পনেরো পৃষ্ঠায় দশ নম্বর অঙ্কটা করলাম আমরা এবার আমরা পরের অঙ্কে চলে যাব পরের অঙ্কে চলে যাব আর এগারো নম্বর অঙ্ক রকম আজকে এগারো নম্বর পেজ নম্বর হচ্ছে ষোলো পেজ নম্বর হচ্ছে কত একশো ষোলো এবার করবো এগারো নম্বর প্রবলেম এগারো সবাই প্রবলেম এগারোটা বের করো যাদের সমস্যা হবে বুঝতে সাথে সাথে বলবো যে স্যার আমার এখানে সমস্যা হচ্ছে কমেন্ট করে আমাকে জানাবো সবাই এগারো নম্বর অঙ্কটা পড়ো প্রবলেম এগারো পড়ো ওরে দেখো কি কি দেওয়া আছে কি কি বের করতে বলছে প্রবলেম ইলেভেন এগারো এটাতে কি বলা আছে প্রবলেম ইলেভেন এ বলা আছে এসের দেওয়া আছে এ নাম্বার এবার আমরা এক লাইনে করে ফেলবো এখন এসের দেওয়া আছে হচ্ছে নব্বই হাজার টাকা এসের হচ্ছে নব্বই হাজার টাকা এবার লাইব্রেরিটি কি দেওয়া আছে লাইব্রেরিটি আছে পঞ্চাশ হাজার টাকা পঞ্চাশ হাজার টাকা ওই দেওয়া নাই যেটা দেওয়া নাই এটা প্রশ্নবোধক প্রশ্নবোধক না দিয়ে আমরা নামটা লিখে দিব ও ই যেহেতু ওই প্রশ্নবোধক তার মানে ওই বের করতে হবে তাই ওই লিখে দিব ওনার্স যেটা বের করতে হবে সেটা নাম লিখে দেবো ও ই ওনার্স ইকুইটি এবার এটা কিন্তু আমরা এই পাশে আনি তাহলে কি হয়ে যায় নব্বই হাজার মাইনাস পঞ্চাশ হাজার সমান সমান ওই পরের লাইনে আমরা বলতে পারি অর্ধেক ওই সমান সমান এটা থেকে এটা বিয়োগ করা হয় চল্লিশ হাজার তাহলে ওইটা কত চল্লিশ হাজার তাহলে আমরা লিখতে পারি অর্ধেক ওই সমান সমান চল্লিশ হাজার 
এইটা বুঝতে কারো সমস্যা থাকলে বলো তাড়াতাড়ি আর বুঝতে পারলে লেখো ইয়েস নো প্রবলেম লেখো যেটাই দেখো লিখে আমাকে জানাও কোনো সমস্যা আছে না এবার বি নাম্বারটা এগারো নাম্বার ওকে প্রবলেম বি এর প্রবলেম এগারো বি নাম্বারটা করবো আমরা বিতে বলছে অ্যাসেট দেওয়া নাই অর্থাৎ এই অ্যাসেট দেওয়া নাই এ সমান সমান এল প্লাস ও এটা লিখে নিলে ভালো হয় যতবার অঙ্ক করবে ততবার লিখে নিলে ভালো হয় না লিখলেও চলবে এটা দেখে এটা বরাবর বসালে হবে যেহেতু আমরা লিখে নিচ্ছি এটা আমাদের বুঝতে সুবিধা হয় সবারই বুঝতে সুবিধা হয় প্রশ্নে দেওয়া আছে বিতে এইটা দেওয়া নেই অর্থাৎ অ্যাসেট দেওয়া নেই লাইব্রেরিটি দেওয়া আছে চল্লিশ হাজার টাকা কত চল্লিশ হাজার টাকা লাইব্রেরিটি ওই দেওয়া আছে সত্তর হাজার টাকা ওই কত দেওয়া আছে সত্তর হাজার টাকা দেওয়া আছে এবার বলো অ্যাসেট দেওয়া নেই অ্যাসেট মানে এ তাহলে এ বের করতে হবে তাহলে আমি লিখতে পারি যেটা বের করতে হবে সেটা নাম লিখে ফেলবো এ বের করতে বলে এ এল বের করতে বলে এল ওই বের করতে বলে ওই আমরা বসাবো তাহলে আমরা এই দুটা যোগ ফলিত অ্যাসেট তাহলে আমরা লিখতে পারি অতএব অ্যাসেট সমান সমান হচ্ছে এই দুটা যোগ ফল এই দুটা যোগ ফল কত এক লাখ দশ হাজার এক লাখ দশ হাজার হয়ে গেল এর মান এবার সি এর মান সি নাম্বার অঙ্কটা করব এখানে আবার আমরা সেই সূত্রটা লিখে নিচ্ছি এ সমান সমান এল প্লাস ও এ এবার দেখি কি দেওয়া আছে আমাদের কি দেওয়া আছে সি তে দেওয়া আছে অ্যাসেট দেওয়া আছে চুরানব্বই হাজার টাকা অ্যাসেট কত চুরানব্বই হাজার অর্থাৎ নাইনটি ফোর থাউজেন্ড টাকা দেওয়া আছে এল দেওয়া নাই এল অর্থাৎ এখানে প্রশ্ন মতো দেওয়া আছে এরপর ওই কত দেওয়া আছে ওই দেওয়া আছে তো ষাট হাজার এটা দেওয়া আছে ষাট হাজার তাহলে এইটা যেটা দেওয়া নাই তাহলে এটা নাম লিখব এটার নাম কি এল এল মানে লাইব্রেরিটিস এল মানে কি লাইব্রেরিস লাইব্রেরিস আমাদের দেওয়া নেই তাই লাইব্রেরিস লিখলাম আমরা লাইব্রেরিস আমরা লিখলাম এরপরে এইটাকে যদি আমরা এই পাশে আনি তাহলে চুরানব্বই হাজার থেকে ষাট হাজার বিয়োগ হয়ে যাবে পরের লাইনে লিখতে পারি আমরা এটা থেকে এটা বিয়োগ করলে থাকে চৌত্রিশ হাজার চৌরানব্বই হাজার থেকে ষাট হাজার বিয়োগ করলে থাকে চৌত্রিশ হাজার বলতে পারি অর্থের এল সমান সমান চৌত্রিশ হাজার টাকা এই যে করলাম আমরা এগারো এবং বারো করলাম বুঝতে কারো সমস্যা থাকে একটু তাড়াতাড়ি কমেন্ট করো আর বুঝতে পারলে বলো ইয়ে স্যার বুঝতে পেরেছি নো প্রবলেম গুড তোমরা কি দুজনই ক্লাস করো বাকিরা কোথায় তোমরা যদি এরকম করো তাহলে কিন্তু অনলাইন ক্লাস আমি চালাবো না যারা গ্রুপে আছে সবাই কি পার্টিসিপেট করতে হবে আর আমি বলেছি গ্রুপে থাকলে তোমাদের প্রত্যেকের পেমেন্ট করতে হবে আজকে কিন্তু চোদ্দ তারিখ যাচ্ছে তোমরা এখনো অনেকে পেমেন্ট করা নাই পেমেন্টটা কিন্তু অবশ্যই করে ফেলবে আজকে এবং কালকে মধ্যে আর যদি পেমেন্ট না করো আমি কিন্তু গ্রুপ থেকে কিন্তু রিমোভ দিয়ে দিব কারণ আমি কষ্ট করে পড়াবো তুমি ক্লাসও করবো না আবার গ্রুপে থাকবা পেমেন্টও করবো না তাহলে চলবে না ক্লাস করতে হবে পেমেন্টও করতে হবে দুইটাই এই দুইটা রুলস যারা না মানবে তাদের গ্রুপে থাকা দরকার নেই যাই হোক আমরা ইলেভেন করছে এবার টুয়েলভ করবো এবার করবো টুয়েলভ প্রবলেম টুয়েলভ প্রবলেম টুয়েলভ করবো আমরা এটা মুছে দিলাম আমি তোমাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমার ক্লাসে যেহেতু তুমি অংশগ্রহণ করেছো তোমাকে অনেক ধন্যবাদ আর এদিকে তো নাজমুল সবসময় করে নাসরিন সবসময় করে আমরা পরে অঙ্কে চলে যাই টুয়েলভ 
এখানে প্রশ্ন কি বলা আছে একটু পড়ে নেচ্ছি আমি টুয়েলভে বলছে যে প্রশ্নে কিছু জিনিস জানতে চাওয়া হয়েছে সেটার অ্যান্সার দাও কি জিনিস জানতে চাইছে এ নাম্বার এতে বলেছে টুয়েলভ এর এতে বলেছে দ্য লাইব্রেরিটি অফ আদ্রিতা কোম্পানি আর টাকা ওয়ান লাখ টোয়েন্টি থাউজেন্ড অ্যান্ড ওনার সিকিউরিটি টাকা টু লাখ থার্টি টু থাউজেন্ড হোয়াট ইজ দ্য অ্যামাউন্ট অফ আদ্রিতা কোম্পানি টোটাল অ্যাসেট আমরা জানি এ সমান সমান এল প্লাস ও ই এবার বলেছে প্রশ্নে বলেছে দ্য লাইব্রেরিটি অফ আদ্রিতা কোম্পানি কোম্পানির লাইব্রেরিটি হচ্ছে দা দায় কত দেওয়া আছে লাইব্রেরিটি মানে দায় দায় দেওয়া হচ্ছে এক লাখ বিশ এই লাইব্রেরিটি দেওয়া আছে এক লাখ বিশ এরপর বলেছে অ্যান্ড ওনার সিকিউরিটি এই ও ই দেওয়া আছে কত দুই লাখ বত্রিশ দুই লাখ বত্রিশ বলছে আজিত কোম্পানির দায় এত মালিকানা সত্য তো তাহলে অ্যাসেট কত এই যে লিখছে হোয়াট ইজ দ্য অ্যামাউন্ট অফ আদিতা কোম্পানির টোটাল অ্যাসেট তাহলে এই কোম্পানির টোটাল অ্যাসেট এ মানে অ্যাসেট অ্যাসেট কত জানতে চাইছে তাহলে এইটা জানতে চাইছে এর পরিমাণটা জানতে চাইছে তাহলে অ্যাসেট যেটা জানতে চাবে অ্যাসেট জানতে চাক লাইব্রেরি জানতে চাক যখন যেটা জানতে চাবে সেটা নাম লিখতে পারি তাহলে এটা কি অ্যাসেট তাহলে আমরা এ লিখতে পারি অথবা অ্যাসেটও লিখতে পারি অ্যাসেট সমান সমান এই দুইটার যোগ করুন তাহলে আমরা লিখতে পারি অর্থাৎ অ্যাসেট সমান 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 এই দুইটার যোগ করা হচ্ছে তিন লাখ বাউন্ন হাজার তিন লাখ বাউন্ন হাজার তিন লাখ বাউন্ন হাজার টাকা এই যে টোটাল অ্যাসেট তাহলে আমরা লিখতে পারি কি এই আদৃত কোম্পানির টোটাল অ্যাসেট হচ্ছে তিন লাখ বাউন্ন হাজার তিন লাখ বাউন্ন হাজার টাকা এরপরে বি নাম্বারটা দ্য টোটাল অ্যাসেট অফ আদ্রিতা কোম্পানি আর টাকা ওয়ান লাখ নাইনটি থাউজেন্ড এবার আমরা বি নাম্বার বসে অ্যাসেট আছে অ্যাসেট কত আছে এ আবার লিখি আমি লিখে নিলে ভালো হয় এ প্লাস এল এ সংশোধন এল প্লাস ওই লিখে নিলে ভালো হয় কি দেওয়া আছে বি নাম্বার বসে দ্য টোটাল অ্যাসেট মানে টোটাল অ্যাসেট দেওয়া আছে আদ্রিতা কোম্পানি এক লাখ নব্বই আমরা এ আলাদা একটা অঙ্ক বি আলাদা একটা অঙ্ক বুঝতে পারছো কথা তাহলে এই জন্য এর এ করার সময় বি এর দিকে তাকাবো না বি করার সময় এর দিকে তাকাবো না হ্যাঁ এর কত ছিল এটা দেখবো না বি এরটা আলাদা সি এর টা আলাদা তাহলে বলছে আদিত কোম্পানি অ্যাসেট হচ্ছে এক লাখ নব্বই তারপরে কি বলেছে অ্যাসেট নব্বই অ্যান্ড ওনার সিকিউরিটি আশি তার মানে এই ওই দেওয়া আছে আশি হাজার এই ওই দেওয়া আছে আশি হাজার টাকা এইটা বলে দিয়েছে বলছে অ্যাসেট এত ওনার সিকিউরিটি এত এর বলছে হোয়াট ইজ দ্য অ্যামাউন্ট অফ টোটাল লাইব্রেরি তার মানে এই লাইব্রেরিটি কত জিজ্ঞেস করছে হোয়াট ইজ দ্য অ্যামাউন্ট অফ লাইব্রেরি লাইব্রেরিটির পরিমাণ কত এল এর পরিমাণ কত জানতে চাই আমরা তো জানি যেটা জানতে চাই সেটার নামটা লিখে দেবো এল মানে লাইব্রেরিটি লাইব্রেরিটি আমরা বের করবো এখন তাহলে আমাদের নিয়ম কি এই এল এই পাশে রেখে এটাকে এই পাশে নিয়ে আসবো তাহলে এক লাখ নব্বই হাজার এবারে এটা যদি এই পাশে নিয়ে আসি সংশোধন চেনের এই পাশে নিয়ে আসি তাহলে কি এই পাশে প্লাস আছে এই পাশে এসে মাইনাস হয়ে যাবে এবারে সংশোধন চিহ্ন বসালাম এই পাশে আছে কি শুধু এল শুধু এল তাহলে এই এক লাখ নব্বই থেকে আশি বিয়োগ করলে কি হয় এক লাখ দশ থাকে এক লাখ নব্বই থেকে আশি বিয়োগ করলে তো এক লাখ দশ তাহলে এল কি এক লাখ দশ তাহলে আমরা লিখতে পারি অর্থাৎ এই কোম্পানি আদিত কোম্পানির টোটাল লাইবিলিটি এল সংশোধন হচ্ছে কত এক লাখ দশ হাজার দেখো উত্তর হচ্ছে কিনা আমাদের উত্তর বইয়ের মতো মিলতেছে কিনা বইয়ের সাথে মিলতেছে কিনা এক লাখ দশ হাজার হ্যাঁ হয়েছে আমাদের টোটাল লাইব্রেরিটি অ্যান্সার আমরা এ লিখে দেবো এইটা একটা অ্যান্সার এইটা একটা অ্যান্সার এ আর অ্যান্সার এটা একটা অ্যান্সার এবার সি করবো আমরা আবার সে এ সমান সমান এল প্লাস ও এ দেখি এবার সিতে কি বলছে টোটাল অ্যাসেট অফ লাইলা কোম্পানি তাকে এইট লাখ টোটাল অ্যাসেট টোটাল অ্যাসেট মানে কি এর পরিমাণ দেওয়া আছে লাইলা কোম্পানি টোটাল অ্যাসেট হচ্ছে আট লক্ষ টাকা এই যে লিখলাম আট লক্ষ টাকা টোটাল অ্যাসেট অ্যাসেটের পরিমাণ এবার কি বলছে 
uh, and its liability are equal uh, to the one half of total asset. Both say, again, I took my Kota Takadari, Taka Kota Guray will say, will say, J. Eloche, asset one half, one half manage or day, one half manage or day. Jotunaka asset. तार और देखो चे जतना के ऐसे तार और देखो चे लाइब्रेरी एक बार वन हाफ कथन यार माने अब आप बोली द लाइब्रेरी इट्स लाइब्रेरी ए लाइब्रेरी वो से आह से आर इक्वल टू वन हाफ ऑफ टोटल ऐसे टोटल ऐसे टेर वन हाफ वन हाफ माने और देख वन हाफ माने की और देख हाफ वन हाफ बच्चे और देख वो से ऐसे ऐसे � एसेट एर वन हाफ मने और देख तो मने ये एसेट जा एसेट लिख लाम वो से लेबिलिटी जो चे ये एसेट जो तो ठका तार वन हाफ तो ले वन हाफ उच्च ये रखो ऊपरे वन नीचे टू ये टू को चे एल बेर कर लाम एल बोले चे की जो तो ठका एसेट एल उच्च एसेट एर हाफ वन हाफ मर की दूसरी बार एक बार one of money is the way to the odd day. The money is the way to the odd day. The money is the way to the odd day. The money is the way to the odd day. O is the way to the odd day. O is the way to the odd day. O is the way to the odd day. The other line is the way to the odd day. The other day is the way to the odd day. The other day is the way. OE होते हैं, हमरे लिए तो OE वो जो ही लेंगे। पहले लाइन में देखिए बस जब हम कि ये तो कुछ देख पसंद है, तले आठ लाख बियोग चार लाख। ये पसंद था कि कि शुद्ध OE था कि OE। इबाले जो आठ लाख थे कि चार लाख बियोग को ले कौन था कि चार लाख था कि आठ लाख थे कि चार लाख बियोग को ले था कि बियोग को ले था कि चार लाख। त देखते पड़े वो ही मालिक तो चार लाख आप बोल बोली आठ लाख थे के चार लाख भी कोले थाई में चार लाख ये चार लाख क्यों चाहिए वो ही तो ले लेते पड़े आते वो ही शाम शाम अच्छा ना दे इधर भी एक पटा का तो चार लाख तो मतलब कि ए जे अमरा बार नंबर आंकड़े को लम कारों को शाम शाम से के नेट बोलो इतने तारे तेरे बोलो छोंसो ना था क्ले पलो नो प्रॉब्लम तादे अम्म बुझे भल बुझे तो वधे को छोंसो ना ही तले हम लोग की पहलाम पुत्र में एक है ने एसेट टका दाव चिल ना लाइब्रेरी या ओनर सिक्योरिटी दाव चिल ये तेरे जो फोटो चाहिए से बिना हमारे बोल सके एसेट ना तरका ओनर सिक्योरिटी ना तर लाइब्रेरी को तो जिक्र इजाले मान बिकॉर्ड सी हमने एक लग दोस इकने इसे एसेट दावा से लाइब्रेरी बोल से लाइब्रेरी टाका दावा ने बोल से वन हाफ वन हाफ मान अच्छे और देख तर माने ए जा अटला केर और देखो अच्छे एल आर ओ ही दावा नहीं चाहे ओ ही लिख लाओ हमने ए वन हाफ अच्छे ए जो वन हाफ अच्छे और देख किसे बोले � इधर दवा नहीं वो ही तब इस चाल लग दे पश्चिम में बियोग है जब बियोग को लेकर के चाल लग तो ले वो ही माने चाल लग तो ले वो ही शोषण में लेकर हम चाल लग ये क्या रहता है हमारे ट्यूल प्लम्बरों को एक बार हमारे तुमरा पार्वती ना जाएगी ना आमी एक टुक तेरो नंबर टो कराई दी थी जेता इसके बोई सवाई प्रॉब्लम था तीन देखता हूँ अभी हमरा पूछ दिला में इटा इबार हम अधे प्रश्न शुरू दे बोल सिद्ध ये था तीन नंबर उनको टा एक ही धारणे एक टू भिन्न हैं से एक टू भिन्न हैं से अभी देखिए दिच्छे हमें रुबेल इस्लाम और रुबेल तुम्हें अनेक देरी क्या फुल्ला 
গুড তারপর বলছো নো প্রবলেম গুড রুবেল একদম শুরু থেকে অংশগ্রহণ করতে হবে যারা তোমরা যে চারজন ক্লাস করতেছ সরাসরি আমার কমেন্ট করতেছ আমি খুব খুশি হয়েছি তোমাদের সবাইকে ধন্যবাদ কারণ টিচার পড়ার সাথে সাথে যদি কমেন্ট করে তাহলে টিচার বুঝতে পারে যে ছেলেমেয়েরা বুঝতে পারতেছে আর যদি কেউ কিছু না বলে বুবার মতো বসে থাকে তাহলে টিচারদের পড়ানোটা হচ্ছে কিনা আমরা বুঝতে পারতেছি কিনা কেউ বুঝবে না কিন্তু আমরা এখন করবো থার্টিন থার্টিন এ কি বলছে मान बचर शुरूते बचर शुरूते आठ लाख तरफ की लिख बोल से एंड टोटल लाइब्रेरी फाइव लाख एंड टोटल लाइब्रेरी फाइव लाख बोल से ये पोजीशन है ये आरी आरियन कंपनी टोटल ऐसे चिलो बहुत सुर शुरू थे आठ लाख आ लाइब्रेरी से तो पांच लाख उन्नत सिक्के तो बोले नहीं उन्नत सिक्के को तो इधर जो दिया आठ लाख है ये दूसरे तरफ जो खोला हुए आठ लाख तो ये तरफ जो पांच लाख होते हैं रेजल्टी If total asset increase, jodi total asset bare, tar mane ei je asset at lag asset eta jodi bare bolchi increase mane biddhi pawa increase mane biddhi pawa bolse if total asset increase jodi total asset bare tar mane 8 lakh er sathe e number e bolse asset barao ba barbe koto taka total asset increase 1 lakh etale amra plus dibo parbe jeto eta ki plus plus 1 lakh 50 ei 8 lakh er sathe कमे जाए कत कम आशी हजार डिक्रीज मान कमे जाए कमे जाए लाइब्रेरि डिक्रीज है लाइब्रेरि डिक्रीज 80000 what is the amount of owner security bolse tale oi ta koto chhele jan chaiche tomar kache tale amra ekhane jeto dewa nai oi amra oi boshai dibo ekhane oi boshai tar mane oi amra jani na koto oi barsena komse kichhu bole nei tale amra oi jani ekhane oi jani na ekhane oi jani na amader barate bolse eta chilo bosho shurute बृद्धि कर लाख पंचाश हम एसेट 
बोते आगे अंक गुलके पार्थक्य की अंक बचर शुरू ते नाम शून्य कम दिए भूल कर शून्य कम दिए डाटला लाइब्रेटीज कर डिक्रीजिटी कमे जाए कमारिक्यूरिटी उंड 
ওই যদি হয়তো এটা তিরিশ তাহলে এই দুইটার যোগ ফলটা কি এ না তাহলে আমরা পরের লাগে লিখতে পারি কি এই দুইটার যোগ ফল এ সমান সমান এ সমান সমান ছয় লাখ আর দুই লাখ আট লাখ আট লাখ তিরিশ হাজার টাকা আমাদের হয়েছে দুই নাম্বারটা আমরা করে ফেললাম এবার সি নাম্বার করতে গেলে এই বিগিনিংটা লাগবে সি নাম্বার করতে গেলে বিগিনিংটা লাগবে আমরা আবার এই বি নাম্বারটা মুছে ফেললাম এবার সি নাম্বারটা করার সময় আবার এটা লাগবে এ নাম্বারটা করার সময় লাগছে দুই নাম্বার এবার সি নাম্বার করবো আমরা সি সিতে কি বলেছি একটু পরে আমরা সিতে কি বলেছে বলছে ইফ টোটাল অ্যাসেট ডিক্রিজ এইটি থাউজেন্ড বলছে টোটাল অ্যাসেট যদি কমে যায় টোটাল অ্যাসেট কমে যায় তারপরে এইটা কমাতে বসে ইফ টোটাল অ্যাসেট ডিক্রিজ ডিক্রিজ মানে কমাতে বসে কত টাকা ইফ টোটাল অ্যাসেট ডিক্রিজ এইটি থাউজেন্ড তার মানে এখান থেকে আশি হাজার কমাতে বসে এবার এন ওনার সিকিউরিটি ইনক্রিজ যদি এইটা বাড়াইতে বসে এটাকে কি বলছে বাড়াইতে বসে কত টাকা বাড়িতে বসে এক লাখ বিশ এটার কথা বলছে তাহলে এইটা কমলে এইটা বাড়লে এইটা কত জিজ্ঞেস করছে তাহলে এইটা জিজ্ঞেস করছে এটা একটা প্রশ্ন উত্তর দিয়ে রাখলাম এরপর আমরা যোগফল নামে এটা কে কি বসে বসে অ্যাসেট ডিক্রিজ তার মানে বছর শুরুতে ছিল আট লাখ তোমাকে কমাইতে বসে ডিক্রিজ করতে বসে তার কমাবো তাহলে এইটা থাকে কত সাত লাখ বিশ এবার এইটা করি তিন লাখ আর এটা বসে এক লাখ বিশ হাজার ইনক্রিজ করে এক লাখ বিশ হাজার ওনার সিকিউরিটি ইনক্রিজ ওয়ান লাখ টোয়েন্টি থাউজেন্ড তার বিশ হাজার বাড়াবো তাহলে তিন আর এক কত চার তাহলে এটা হচ্ছে চার লাখ বিশ হাজার এবার তোমাকে জিজ্ঞেস হোয়াট ইজ দ্য অ্যামাউন্ট অফ লাইব্রেরিটি এইটার কথা বলে দেয় নাই বাড়ানো বা কমানো বলে নেই এখন তোমাকে জিজ্ঞেস এটা বার কমবে এটা বাড়বে তাহলে কমা এটা কমাইলাম এটা বাড়াইলাম তার মানে এটা দেওয়া এটা কিছু দেওয়া নাই দেওয়া নাই মানে এই এল এর পরিমাণ বের করতে হবে তাহলে এই টাকার পরিবর্তে আমরা এখানে এল লিখে দেব এবার বলো এল লিখে দিলাম এইটা যদি আমরা এই পাশে আনি তাহলে এল এর মান এল এর মান বের হবে কিনা এটা যদি এই পাশে আনি কি হবে এল এর মান বের হবে তাহলে লিখতে পারি সাত লাখ বিশ সাত লাখ বিশ এটা যদি এই পাশে আনি তাহলে কি হয় চার লাখ বিশ মাইনাস হয়ে যায় প্লাস থেকে কি হয়ে যায় মাইনাস হয়ে যায় সাত লাখ বিশ আর এই পাশে থাকে শুধু এল তার মানে পরের লাইন লিখতে পারি সাত লাখ বিশ থেকে চার লাখ বিশ বিয়োগ করে তাহলে তিন লাখ তাহলে এল কি তিন লাখ না তার মানে আমার জিজ্ঞেস করছো হোয়াট ইজ দ্য অ্যামাউন্ট অফ লাইব্রেরিটি লাইব্রেরি কত এল কত তাহলে লিখবো অত এল সমান সমান হচ্ছে এই দুটো বিয়োগ করা হচ্ছে তিন লাখ এই যে উত্তর পেয়ে গেলাম তিন লাখ লাইব্রেরিটি আমাদের লাইব্রেরি কত জিজ্ঞেস করছিল আমরা আজকে ক্লাস করালাম তোমরা বুঝতে পারছো কিনা একটু সবাই কমেন্ট করো সবাই আজকে ক্লাসটা বুঝতে পেরেছে কিনা কোনো সমস্যা নেই না বুঝতে পারো নাই বা অসুবিধা লাগছে বা ভালো লাগে নেই কমেন্ট করো কিরকম লাগছে তাড়াতাড়ি তাহলে আমরা আজকে করলাম টেন ইলেভেন টুয়েলভ থার্টিন চারটা অঙ্ক করলাম এবার তোমাদের পাশে হোমওয়ার্ক দিব আমি এইচ ডাব্লু হচ্ছে তোমাদের এইচ ডাব্লু হচ্ছে এইচ ডাব্লু থাকবে হচ্ছে প্রবলেম বারো তেরো চোদ্দ পনেরো আমি বারো তেরো করিয়ে দিয়েছি তোমরা আবার করবা বারো তেরো চোদ্দ পনেরো আবার করবা বারো তেরো করবা আমি যে করিয়ে দিয়েছি আর চোদ্দ পনেরো তোমরা নিজেদের চেষ্টা করবা দেখি তোমরা চোদ্দ পনেরো করতে পারো কি না বুঝতে পারছি আমি যা করলাম এটা তোমরা করতে পারো কি না এটা আমি দেখতে চাই চেষ্টা করো তোমরা হ্যাঁ বুঝতে পারছি জি স্যার জি স্যার হ্যাঁ গুড এবার আমরা এখন এই গেল আজকে প্রথম পত্রের ক্লাস এখন করবো আমরা দ্বিতীয় পত্র হিসাব বিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্রে ক্লাস করবো এখন হিসাব বিজ্ঞান এই যে এই বইটা কিনতে বলেছিলাম তোমাদের সবাইকে সবাইকে এই বইটা কিনতে বলেছিলাম মনে আছে কিনা হিসাব বিজ্ঞান প্রফেসর অলিউল্লাহ এই বইটা কিনতে বলেছিলাম 
একদম নতুন বইটা আমি নিয়ে আসছি হিসাব বিজ্ঞান বইটা নতুন আনছি এই বইটা আমি নতুন নিয়ে আসছি তোমাদের জন্য তাই সুতরাং এই হিসাব বিজ্ঞান বইটা এখন বের করার সবাই হিসাব বিজ্ঞান এই যে নিরীক্ষা শাস্ত্র নিরীক্ষা শাস্ত্র আমরা এখন বের করবো এটা দ্বিতীয় পত্র হিসাব বিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্র এটা আমি আজকে কতগুলো প্রশ্ন কথা বলবো এগুলো তোমরা ডাক দিবে আগে তোমাদের দ্বিতীয় পত্রের বই কে কে কিনেছে একটু লেখো হ্যাঁ হ্যাঁ কিনেছি যারা যারা কিনেছে তারা লেখে হ্যাঁ কিনেছি আমি আমাকে জানাও কে কে কিনেছ দ্বিতীয় পত্রের বই কে কে কিনেছ একটু আমাকে জানাও তোমরা কে কে বই কিনেছো একটু জানালে না আমাকে তাড়াতাড়ি বলো গুড নাজমুল বই কিনেছে বলেছে গুড আমরা এবার আমরা প্রশ্ন আমি এই নিরীক্ষা শাস্ত্র তো থিওরি সাবজেক্ট অঙ্ক না যেহেতু অঙ্ক না আমি এই চারটা থেকে সাজেশন দিব একটা একটা করে চারটা সাজেশন দিব দুইটা চারটা করে প্রশ্ন দেবো তোমরা পড়বা পড়ার পরে যেটা না বুঝবো আমাকে জানাবার মেসেঞ্জারে স্যার আমরা এত নাম্বার প্রশ্ন বা এই প্রশ্নটা আমরা বুঝি নেই আমি ওইটা পরে ক্লাসে আলোচনা করে দেবো কারণ আমি এই থিওরি যদি আমি প্রত্যেকটা প্রশ্ন ধরে ধরে পড়াই তোমাদের বিরক্ত লাগবে তোমরা আগে নিজের আমি সাজেশন দিব আজকে যেমন প্রথম চারটা একটা সাজেশন দিয়ে দিব যে এই প্রশ্ন পড়তে হবে তোমরা ওগুলি বাসায় একবার পড়বা একবার দুবার তিনবার রিডিং পড়বা পড়ার পরে দেখবা যে কোন প্রশ্নটা তোমাদের বুঝতে সমস্যা সেটা নিয়ে আমি পরের ক্লাসে আলোচনা করে দেবো বুঝতে পারছি থিওরি আলোচনা যদি সবগুলি করি তোমাদের বিরক্তি লাগবে এই জন্য আগে আজকে প্রথম চ্যাপ্টারটা আমরা সাজেশন লিখবো এই যে এই বইয়ের এই বইয়ের প্রথম প্রথম চ্যাপ্টারের প্রথম প্রশ্ন এই যে এই পেজে আছে পেজ নাম্বার হচ্ছে এই যে অধ্যায় এক এখানে এক নাম্বার এখানে সূচি আলোচ্য সূচি আছে আলোচ্য সূচি এখান থেকে ডাক দিয়ে নিব আমরা কোনগুলি কোনগুলি পড়ব এখান থেকে আমি ডাক দিয়ে দিব আমি এখানে নাম্বার বলবো আলোচ্য বিষয়ের এই যে অধ্যায় এক আলোচ্য বিষয়ের নাম্বার বলবো তোমার ডাক দিবে কোনটা কোনটা বলতেছে সেটা ডাক দিবে এগুলি এখানে যেমন অনেকগুলো আছে প্রায় তিরিশটা তিরিশটা কত প্রায় পঁচাশিটা প্রশ্ন আছে এই চ্যাপ্টারের এই প্রথম মধ্যে পঁচাশিটা প্রশ্ন আছে এখন পঁচাশিটা কি পড়বো আমরা এই যে আমি এখন ডাকাই দিব এখান থেকে এগুলি শুধু পড়বো বাকিগুলি পড়া দরকার নেই আমি বলতেছি তোমার ডাক দাও এই বইয়ের এক নাম্বার অধ্যায়ের পেজ নাম্বার এক পেজ নাম্বার এক সবাই বের করো আমি যেটা যেটা বলবো সেটা ডাক দিবে আমাদের চ্যাপ্টার নাম হচ্ছে নিরীক্ষা চাহিদা অন্যান্য নিশ্চয়তা সেবা এটা হচ্ছে আমাদের চ্যাপ্টার আমরা এখন দাগে নেব দেখো এক নাম্বার পেজে আলোচ্য বিষয়ের এখানে আমি বলতেছি তোমরা ডাক দাও এই যে এক দশমিক শূন্য চার নিরীক্ষার বৈশিষ্ট্য এটা ডাক দাও নিরীক্ষার বৈশিষ্ট্য ডাক দাও এরপরে এক দশমিক সাত নিরীক্ষার উদ্দেশ্য এক দশমিক শূন্য সাত হচ্ছে নিরীক্ষার উদ্দেশ্য এরপরে এক দশমিক শূন্য নয় নিরীক্ষার কার্যাবলী এরপরে এক দশমিক তেরো হিসাব রক্ষণ হিসাব বিজ্ঞান নিরীক্ষার মধ্যে পার্থক্য তেরো না সরি চোদ্দ তেরো দরকার নাই আমরা করবো হচ্ছে চোদ্দ এক দশমিক চোদ্দ আমরা পড়বো এরপরে 
আমরা এক দশমিক তেইশ ডাক দিব নিরীক্ষা নিশ্চয়তা প্রদানের পার্থক্য নিরীক্ষা এবং নিশ্চয়তা প্রদানের পার্থক্য এক দশমিক তেইশ এরপরে নিরীক্ষার প্রকার ভেদ আমরা নিরীক্ষার প্রকার ভেদ না নিরীক্ষককে এক দশমিক পঁচিশ ভেরি ইম্পর্টেন্ট এটা হচ্ছে ভেরি ইম্পর্টেন্ট এক দশমিক পঁচিশ নিরীক্ষককে এরপরে এক দশমিক সাতাইশ এটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট এক দশমিক সাতাইশ নিরীক্ষকের যোগ্যতা ও গুণাবলী নিরীক্ষকের যোগ্যতা গুণাবলী এক দশমিক সাতাইশ নিরীক্ষকের যোগ্যতা গুণাবলী এটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট লিখে নাও আমি আজকে এই যে যেগুলো দাগাই দিচ্ছি এগুলো কিন্তু তোমরা দাগে এগুলো পড়া শুরু করে দিবে আজকে থেকে এরপরে এক দশমিক উনত্রিশ নিরীক্ষা সামাজিক উদ্দেশ্য নিরীক্ষা সামাজিক উদ্দেশ্য এক দশমিক উনত্রিশ নিরীক্ষা সামাজিক উদ্দেশ্য এক দশমিক ছত্রিশ হিসাব বিজ্ঞানের ধারণা অপ্রথা এরপরে এক দশমিক একচল্লিশ বিধিবদ্ধ নিরীক্ষা এক দশমিক একচল্লিশ বিধিবদ্ধ নিরীক্ষা এক দশমিক আটান্ন অন্তর্বর্তী নিরীক্ষা এক দশমিক উনপঞ্চাশ অন্তর্বর্তী নিরীক্ষা উদ্দেশ্য এক দশমিক আটান্ন এক দশমিক উনষাট অন্তর্বর্তী নিরীক্ষা অন্তর্বর্তী নিরীক্ষার উদ্দেশ্য এরপরে উদ্ধৃত এই যে এক দশমিক ছেষট্টি উদ্ধৃতপত্র নিরীক্ষার কার্যপদ্ধতি উদ্ধৃতপত্র নিরীক্ষার কার্যপদ্ধতি এক দশমিক ছেষট্টি এরপর এক দশমিক তিয়াত্তর নগদ লেনদেনের নিরীক্ষা এরপরে এক দশমিক সাতাত্তর ধারাবাহিক নিরীক্ষা ও অন্তর্বর্তী নিরীক্ষার মধ্যে পার্থক্য এরপর এক দশমিক একাশি আংশিক নিরীক্ষা ও পূর্ণাঙ্গ নিরীক্ষার মধ্যে পার্থক্য এক দশমিক তিরাশি সম্পূর্ণ ধারাবাহিক অন্তর্বর্তীকালীন নিরীক্ষার মধ্যে পার্থক্য আমি এই অধ্যায়ে পঁচাশিটা প্রশ্ন আছে আমি কটা দিয়েছি একটু গুনে বলছি এক দশমিক চার একটা এক দশমিক সাত এক দশমিক শূন্য নয় তিনটা এক দশমিক চোদ্দ চারটা এক দশমিক তেইশ পাঁচটা এক দশমিক পঁচিশ ছয়টা এক দশমিক সাতাইশ সাতটা এক দশমিক উনত্রিশ আটটা এক দশমিক ছত্রিশ নয়টা এক দশমিক একচল্লিশ দশটা এক দশমিক আটান্ন এগারোটা এক দশমিক উনষাট বারোটা এক দশমিক ছেষট্টি তেরোটা চোদ্দ পনেরো ষোলো সতেরোটা 
আমরা প্রায় পনেরো ষোলোটার মতো প্রশ্ন দিয়েছি এখন এই প্রশ্নগুলোর মধ্যে থেকে আবার ভেরি ইম্পর্টেন্ট গুণগুলো আমি আবার বলে দিচ্ছি আমি তো সতেরো বা আঠারোটা দাগিয়েছি এর মধ্যে বেশি ইম্পর্টেন্ট কোনটা কোনটা একটু তোমরা আবার ভেরি ইম্পর্টেন্ট লিখে নিয়ে নাও এক দশমিক সাত এটা হচ্ছে ভেরি ইম্পর্টেন্ট ভেরি ইম্পর্টেন্ট এরপরে এক দশমিক চোদ্দ ভেরি ইম্পর্টেন্ট এক দশমিক পঁচিশ এক দশমিক সাতাইশ ভেরি ইম্পর্টেন্ট तिरशी कटा भेरि इम्पोर्टेंट लाभ एक दु तीन चार पांच छात्र दिल मात्र পঁচাশিটা প্রশ্ন মধ্যে ভেরি ইম্পর্টেন্ট দিলাম ষাটটা আর টোটাল প্রশ্ন দিলাম আমি সতেরোটা না আঠারোটা দিয়েছি মাত্র কিন্তু এই চ্যাপ্টার প্রশ্ন আছে পঁচাশিটা সুতরাং তোমাদের ভালো করে এই সতেরো আঠারো প্রশ্নটা সতেরো আঠারোটা প্রশ্ন পড়তে হবে আর এই যে ষাটটা দিয়েছি ভেরি ইম্পর্টেন্ট এগুলো একদম মুখস্ত চাই আমি এখন তোমরা একদিনে এতগুলো প্রশ্ন পারবে না এক সপ্তাহেও পারবে না তোমরা কি করবা এই আগামী ক্লাস আসার আগে আগামী সপ্তাহে এই ক্লাস আবার আসবে তোমাদের বুঝতে পারছি আগামী সপ্তাহে তোমাদের এই ক্লাস আবার আসবে এই ক্লাস আসার আগে তোমরা এই চ্যাপ্টারে আমি যে দাগিয়ে দিয়েছি তার মধ্যে প্রথম দশটা প্রশ্ন পড়ে ফেলবা প্রথম দশটা দাগানোর মধ্যে প্রথম দশটা কোনটা কোনটা এক দশমিক চার এক দশমিক সাত এক দশমিক নয় এক দশমিক চোদ্দ এক দশমিক তেইশ এক দশমিক পঁচিশ কথা হলো এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত এক দশমিক পঁচিশ এক দশমিক সাতাশ এক দশমিক উনত্রিশ এক দশমিক ছত্রিশ এই এক দশমিক ছত্রিশ পর্যন্ত সবাই পড়ে ফেলবা আগামী ক্লাস আসার আগ পর্যন্ত এই এক দশমিক ছত্রিশ পর্যন্ত যে কোনো দাগানো আছে সব কটা পড়ে ফেলবা এই যে একটা সাজেশন দিলাম বলতে পারো সাতালে আপনি কি পড়াবেন আমি পড়াব হচ্ছে এই যে আমি এক থেকে ছত্রিশটা প্রশ্নের মধ্যে থেকে এক দশমিক এক থেকে এক দশমিক ছত্রিশটা প্রশ্নের মধ্যে আমি ষাটটা বা আটটা প্রশ্ন দিলাম এই সাত আটটা বা প্রশ্ন যাই দিয়েছি এগুলো একদম মুখস্ত করতে হবে তোমাদের করতে গিয়ে দেখবে যে কয়েকটা প্রশ্ন দুইটা বা একটা প্রশ্ন বা তিনটা প্রশ্ন তুমি এক পড়তেছো কিন্তু বুঝতেছো না সেই প্রশ্নগুলো আমাকে বললে আগামী ক্লাস সেগুলো আলোচনা করবো ঠিক আছে তাহলে আজকে এখানে শেষ করলাম আল্লাহ হাফেজ সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো আমার জন্য দোয়া করো যাতে আমি আবার তোমাদের ক্লাস আসতে পারি আল্লাহ তুমি সুস্থ রাখি আল্লাহ হাফেজ